Oi, tudo bom aí? Tudo bom aqui? <risos> bom, gente, hoje eu trouxe o humor pra me ajudar a responder umas perguntas que vocês deixaram no Instagram e no Facebook. Tem muita pergunta que é pra ele, assim, basicamente pra ele, então ele tá aqui pra responder, né? <risos> Maísa Martinelli24 Tem alguma coisa que vocês faziam antes que agora não, não conseguem fazer mais? Não. Não, porque a gente não era de sair mesmo. É, a gente nunca foi de sair pra balada, de sair pros lugares, a gente tá tentando vir, né? É, o único lugar que a gente sai é comer lanche, comer pizza, ir no shopping, japa. comer japa, e tudo isso a gente consegue fazer com o Henrique e de boa, normal. Ah, só... <risos> só e assim, e no motel, né, que a gente não... Que a gente não consegue ir assim, né? Como era antes. Mas quando a minha mãe vem, igual essa última vez que ela veio, que ela tava aqui. É, eu até postei foto no Instagram, se você não me segue, é da Yane Santos 22. Quem me segue lá viu que a gente saiu, é, a gente dormiu fora. Eu deixei o Henrique com a minha mãe, ele dormiu a noite toda, foi super tranquilo. Só que eu não filmei, porque eu queria aproveitar assim o nosso momento mesmo. E, né, só postei algumas fotinhas no Instagram e depois a gente ficou de boa. Aí a gente dormiu fora, cheguei no outro dia de manhã e o Henrique ainda tava dormindo e foi super de boa. Então, é isso que a gente procura fazer quando a minha mãe tá aqui. É tirar um tempo pra gente sair e curtir, casal mesmo, assim. Mas do resto, a gente consegue fazer é normal. A Ariane JBA. Dai, como se sente como mulher depois da chegada do Henrique? Você sentiu que ficou mais forte? Também estou com um bebê de quatro meses. Beijo. Um beijo. É... Ah, eu senti sim que, eu... que a gente fica mais, sei lá. Parece que a gente fica mais, assim, mais forte, realmente. Porque a gente tem a... Ele tá ali. <risos> a gente tem um instinto, né, de proteger. Então a gente fica, assim, sempre com aquela instinto de proteção, então eu me senti bem assim mais forte depois que o Henrique nasceu. É, a Daniele Rodrigues, um beijo. É, você se arrependeu em algum momento de anular sua vida para ter um bebê? Porque não é fácil. Então, Dani, não. Não, não me arrependo de nada e faria tudo de novo, assim. Eu, igual como eu já falei pra vocês, o Henrique era o meu sonho, né? Então... É, não tem como eu imaginar mais a minha vida sem ele, assim. E não me arrependo de nada, não. E você, né? Hum? <risos> não é a pau. Ainda mais o Henrique, me dá um pingo de trabalho. O Henrique é muito bonzinho, gente. Muito quietinho. Igual a ele, nós pode ter mais uns 10 ainda. É. Verdade. A Natália Lidiane. Você sente falta de algo na sua vida de casada que mudou ou ficou mais difícil acontecer depois que se tornou mãe? Deus abençoe grandemente sua família. Um beijo. Um beijo, Natália. É... A nossa vida de casado mudou, amor? Mudou pra melhor. <risos> Gente, tipo, mudou, mas assim... Mudou, mas mudou pra melhor, sabe? A gente, antes a gente brigava mais, né, amor? Uhum. Antes do Henrique, antes de eu engravidar, a gente brigava mais. Por Brigasse, briguinha mas boba. Era, era difícil. Era difícil a gente brigar. Só que hoje é mais difícil ainda. É. Já era difícil a gente brigar antes. Mas às vezes coisinha boba assim a gente brigava, né, Vida? Agora, depois que eu engravidei, desde quando eu engravidei, nunca mais a gente brigou. A gente, né, tem assim, às vezes, umas desavenças, né, óbvio. Mas de brigar mesmo, assim, não. E depois que a Henrique nasceu, então... A cara dele. <risos> tá ali, deixa eu mostrar. Olha o tipo. Olha a folga. Vê se dá trabalho em criatura dessa. E depois que a Henrique nasceu... É... Acho que a gente não que brigou mais, né? Porque... E outra, como que a gente vai brigar? Você vai até brigar agora, antes de gravar. <risos> Como a gente vai brigar com o Henrique, sabe? Hum, não dá, toda hora a gente tá dando risada, toda hora a gente tá se divertindo, toda hora a gente tá achando graça as coisas que ele tá fazendo. Nem que se a gente quisesse brigar, 
Não combina assim, não. Quem que eu morri de brigar agora? <risos> não, mas agora já tá gravando. Ah, não deve parar? Não. Não? Não. Ixi, e outra também. É, às vezes, assim, eu, ele faz alguma coisa que eu não gosto, ou eu faço alguma coisa que ele não gosta, e a gente vai lá e já tenta consertar na mesma hora. A Sabrina Dias Almeida perguntou. Daiane, de quanto tempo voltaram com a vida sexual? Está do mesmo jeito? Não está do mesmo jeito, não. Está <risos> cada vez melhor. Faltava seis dias para acabar a minha quarentena. E a gente não aguentou mais. Presente de aniversário. E aí era o dia do aniversário dele. E aí... é, foi, desculpa, Carlos. <risos> E aí eu dei pra ele de presente de aniversário, eu. Deu mesmo. <risos> e como é que tá? Tá, tá assim, não, dá sempre melhor, assim, não, não ficou diferente pra pior, não. não. Pelo menos no meu caso eu não tive esse problema. Amanda Silva, seu marido passou a te, te admirar mais como esposa, mulher, amo vocês, manda beijo. Sim! Um beijo. Por que, vida? Hã? Por quê? Por quê? Você ficou mais responsável, mais prendada, mais tudo. Mais mulher, mais, tipo, mais dona de casa. Ó, tá, ó. Mil por cento. Então tá respondido. A Sara Sossa. Acho que é assim que fala. Vocês querem... Um beijo. Vocês querem tentar uma menina mais pra frente? Mesmo tempo que sim, depois já penso que não, não sei. Ainda tá cedo pra responder essa pergunta ainda. Eu respondo. Você responde? Não, não é assim, uma menina. Mas eu quero ter outro filho. Isso eu quero. Aí, se vir menina, aí beleza. Aí se vir menino, aí a gente vai fechar a fábrica. Entendeu? Então... <risos> eu vou capar, eu. <risos> é, aí a gente tava pensando né, em humor operar. Então, não importa se for menina ou se for menino. Eu quero ter mais um filho, né? Mais um bebê. Mas se for menino, aí fechou. Aí se for menina, fechou do mesmo jeito. Então a gente não vai ficar tentando até vir uma menina, não. A Leti, Leti Solto. Um beijo. Dai, em que o papai do Henrique mudou com você depois da chegada do baby Henrique? <risos> ah, é, ele mudou. É. Antes ele era. Como que era? Que eu falava? 99%. Não. É, 99%. E agora ele é 100%. <risos> Porque ele sempre me ajudou aqui no serviço de casa, com o Henrique. Ele me ajuda muito. Só que ele não fazia comida. Né? Ele não ia pra... lavar louça, lavar roupa, tudo ele fazia. Mas a comida mesmo, assim, fazer comida, ele não, não fazia. E aí, ele agora, ele tá se esforçando e tá fazendo um arroz. Fez... Hum, uma delícia, hoje ele fez. Ontem ele fez janta, hoje ele fez o almoço. Então, agora, era só o que faltava, assim, sabe? Porque, às vezes, ah, eu tava enjoada de comer minha comida, só eu fazendo comida, enjoa, né? Então, agora, ele, depois que o Henrique nasceu, ele tá me ajudando... Com isso, assim, fazer a comida que antes ele não fazia. Alete Solto. Já ouvi dizer que alguns pais se umam a atenção depois que o bebê nasce. Já, já que agora tudo se volta para o bebê. Isso aconteceu com vocês? Não. Até agora não. <risos> não. É... O amor não... A, a gente briga pelo Henrique. <risos> não a gente briga... Não de ciúme entre eu e ele e ele e mim com o Henrique. Pra ver quem vai buscar de manhã no beijo. É, de manhã é a maior briga. Pra hum. ver quem vai buscar ele primeiro. Quando a gente sai em algum lugar e eu quero empurrar o carrinho, ele também quer. Eu quero pegar o Henrique, ele também quer. Hum. É uma comédia. Minha mãe fala que a gente tem que ter outro filho mesmo, porque é pra dividir aí. Então, não, ele não ficou com ciúme, não. A Dandara.melo, um beijo. Queria saber se vocês dão atenção um ao outro da mesma forma de antes. Meu Deus, tá de vermelho. Nossa, é verdade. Legal. Oi. 
Queria saber se vocês dão atenção um ao outro da mesma forma de antes. Eu, da minha parte, sim. Da minha também. Normal. Não... Porque, tipo, enquanto a gente tá com o Henrique e a gente tá brincando, a gente sempre tá junto. E depois que o Henrique dorme, a gente sempre tem o nosso tempo. A gente deita, a gente conversa, e a hora que o Henrique tá dormindo, a gente também fica junto. Então, é, tudo tem a sua hora agora, né? Antes era qualquer hora, só que agora a única coisa que mudou é que tem, depois que o Henrique dorme, daí é tem a nossa hora. Ainda bem que ele dorme bastante, né, filho? <risos> ai, ai. Souza Leila Rodrigues, gostaria de saber se vocês já tiveram que, que parar na hora H. <risos> Porque o Henrique acordou ou chorou? Já aconteceu? Amo você, manda beijo. Como? Já. Uma vez. Uma vez só? Acho que foi só uma vez. Que ele, ele já tinha ido dormir. E aí ele começou a chorar. Só que daí a gente não precisou pegar ele. Eu só coloquei a chupeta e ele voltou a dormir. E a gente voltou a, né, aos afazeres. <risos> Kainz... Ponto 8. Você acha que com a chegada do Henrique o amor do casal cresceu? Cresceu. Um beijo. Cresceu. Cresceu porque, sei lá, não tem como explicar, sabe? Mas cresce, gente. Cresce bastante. Ai, meu amor. Ana Paula Santos. Na visão dele, o que ele acha do seu corpo depois da gravidez? Mudou? Está igual? E o sexo continua normal? Manda beijo. Um tá beijo. Tudo bom, tudo bom, tudo melhor do que era. Eu não imaginava que era bom ficar, poderia ficar melhor ainda e tá tudo mil. Então é isso que ele tem pra falar. A Mari 5 Couto, um beijo. O seu marido é um pai presente? Ajuda você com o Rick? Manda beijo. Beijo. Ele ajuda, gente. Ele é, ele é paizão assim mesmo. Ele me ajuda bastante assim. Bastante. Eu falo, amor, troca a fralda, amor, pega não sei o que, amor, dá o um remédio, amor, não sei o que. Ele nunca reclama, assim. Ele vai lá e faz, faz brincando, faz... A única um... coisa que eu reclamo é quando tem que gravar. Aí, cheio de reclamo. Ele não gosta de gravar, gente. Faz, olha, amor, faz muito tempo que você não aparece no canal. O meu diário de gravidez mesmo, só em vlog, assim, que eu gravo ele um pouquinho, ele aparece, mas... Ó... Oh, Faz muito tempo que ele não aparece, acho que é assim. faz anos. E, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, participação especial, que nunca mais te apareceu. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. <risos> e obrigada a todo mundo que mandou pergunta, mas eu não consigo responder todo mundo, porque é muito, foi muita pergunta. Só que bastante pergunta repetida, tá bom? Beijo, tchau. Tchau, filho. Tchau. Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see